Hola, espero que ustedes lo mejor. El día de hoy aprenderemos inglés con música. Una forma fácil y divertida de mejorar tu listening con una bonita canción. Si te gusta esta metodología y sobre todo este tipo de canciones, dímelo en la cajita de comentarios y con mucho gusto haré más. Tu opinión es muy importante. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos con la clase. Primero solamente la escucharemos. Ponte cómodo y disfrútala. Pronto conocerás todo lo que dice. What if I would tell you that Things don't happen once, they always come back What if I could throw us back To the very moment when we had our luck Suddenly it's clear to me You're all I ever wanted, can't you see? To follow through in a game for two. It ain't the way I want it. Got to follow through. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. It ain't the way I want it. Got to follow through. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Should've got you when we started. Got to follow through. come back What if you could throw us back to the very moment when we had our love Suddenly it's clear to me You're all I ever wanted Can't you see Got to follow through in a game for two Vamos a analizar su letra y veremos algunos datos interesantes para que lo entiendas por completo. What if I would tell you that? What if I would tell you that? ¿Qué pasaría si te dijera que? Comenzamos con un dato interesante. Y es que el significado de la palabra F es E, pero no un sí de afirmación, sino que lo usamos cuando hacemos suposiciones. Por ejemplo, si estudias inglés, tendrás un mejor trabajo. 
Things don't happen once, they always come back. Things don't happen once, they always come back. Las cosas no suceden una vez, siempre regresan. En esta parte tenemos un adverbio de frecuencia muy común, always, que significa siempre. También tenemos un phrasal verb muy bueno, come back, que significa regresar. What if I could throw us back? What if I could throw us back? ¿Qué pasaría si pudiera devolvernos? También aquí tenemos un phrasal verb muy interesante, throw back, que significa devolver, regresar o volver. Y a diferencia de come back, este lo utilizamos cuando hablamos de volver en el pasado. To the very moment when we had our luck. To the very moment when we had our luck. Hasta ese mismo momento en que tuvimos nuestra suerte. En esta parte tenemos un dato curioso. Y es que la palabra very, además de su significado más conocido, que es muy o mucho, también puede significar mismo o tan, hablando de algo exacto o preciso como en este caso, que hablan de un momento en específico. De repente, está claro para mí. Aquí tenemos una palabra interesante, suddenly, que puede significar de repente, inesperadamente o de pronto. Y la usamos cuando algo pasa sin que lo estemos esperando. You're all I ever wanted. Can't you see? You're all I ever wanted. Can't you see? Eres todo lo que siempre quise. ¿No lo ves? Aquí tenemos dos contracciones simples. Your, que es la contracción del pronombre you, con el verbo to be are. Y can't, que es la contracción de can, con la palabra not. Recuerda que las contracciones son una forma de unir las palabras para ser más fluidos a la hora de hablar. To follow through in a game for two. Sigamos adelante en un juego para dos. En esta parte tenemos un phrase verb muy interesante. Follow through, que significa seguir adelante. Y lo utilizamos cuando llevamos a cabo un plan, acción o idea. Y lo continuamos haciendo hasta que hayamos hecho todo lo posible para poder completarlo. No es la forma que quería. Tengo que seguir adelante. Aquí tenemos dos contracciones muy interesantes. La primera es aren't, que es la contracción coloquial o informal del verbo to be con la palabra not. En español simplemente es la palabra no. La segunda es gotta, que es la contracción de got to. En español significa tener que. Debería haberte atrapado cuando empezamos. Tengo que seguir adelante. Y eso es todo lo que necesitas para entender esta canción. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de volverla a escuchar y que ahora sí la disfrutes por completo. What if I would tell you that? Things don't happen once, they always come back. What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly, it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. It ain't the way I want.
always come back What if you could throw us back To the very moment when we had our love Suddenly it's clear to me You're all I ever wanted, can't you see? Follow through. Oh, oh, it ain't the way I want it, and I gotta follow through. Oh, I gotta follow through. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 I gotta follow through. Oh, got to when we started, got to follow through. La canción de hoy fue muy bonita, si quieres seguir aprendiendo de esta manera, al final de la clase te dejaré dos horas de canciones increíbles para llevar tu inglés al siguiente nivel. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.